दारून लगे तो जाओ ना छवि 
ছবি তো তুলতেই হচ্ছে কি ব্যাপার গুরুবি প্রদীপের আলোয় তো তোর মুখ খুব চকচক করছে দীপাবলির দিন আমার খুব ভালো লাগে প্রদীপ মিষ্টি বাজি সব কিছু কিন্তু কিন্তু আমি আমার পরিবারকে খুব মিস করছি কি বলছো পুরোবিম আমরাই তো আছি সেটি তো একটা পরিবার তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ অভিজিৎ তার এই পরিবারে সারিকা আর সালুকেও তো রয়েছে পুরো বিউড়ো আলোতে ঝলমল করছে সুপার এমনিতে তুমি আর সাথে আনন্দটা আরো বেড়ে গেল मिस्टी শুধু তোমার জন্য বাকিদের জন্য কিছু রাখো বাজি পোড়ানো যাকে না না পঙ্কজ নো বাজি আমি তো বলছিলাম কোন বাজি পোড়ানো উচিত নয় জানো তো বাজির কারণে সাউন্ড পলিউশন হয় বায়ু দূষণ হয় আরে দিওয়ালির আনন্দ আরো অনেক ভাবে করা যায় হ্যাঁ আরো অনেক ভাবে করা যায় হ্যালো হ্যাঁ বলছি কি আপনার মেয়ে অনন্যাকে পাওয়া যাচ্ছে না যন্ত্রণা হচ্ছে কি হলো বলতো সবার জানি না দাদা আরে রাহুল মীনাক্ষী মীনাক্ষী ওঠো ওঠো আরে মীনাক্ষী এই গৌরব ওঠো আচ্ছা অজ্ঞান হওয়ার আগে আপনারা কিছু খেয়েছিলেন কি আমরা সফট ড্রিঙ্কস খেয়েছিলাম আর কিছু ফাস্ট ফুড খেয়েছিলাম निखोज शुद्ध अन्य কোনো না কোনো উদ্দেশ্য তো নিশ্চয়ই আছে পুরবি কোনো না কোনো কারণ তো নিশ্চয়ই আছে দেখি গিয়ে একটা কথা বলুন আমাকে অনন্যার সঙ্গে কি কারোর কোনো শত্রুতা ছিল 
বা কারোর সাথে কোনো ঝগড়া না স্যার অনন্যা তো কারোর সঙ্গে কোনোদিন ঝগড়া হয়নি স্যার অনন্যাকে তো সবাই পছন্দ করে স্যার আচ্ছা ধনঞ্জয় বাবু আপনার তো এত বড় ব্যবসা আচ্ছা আপনার কি কোনো বিজনেস রাইভাল মানে আমি বলতে চাইছি কোনো কম্পিটিটর আছে যার সঙ্গে আপনার ইউ নো স্যার তাদের অনেক কোম্পানিজ ফ্যাক্টরিজ আছে শত্রু তো থাকবে মানে আমার কোনো শত্রু নেই স্যার স্যার হ্যাঁ স্যার সমস্ত কিছু ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার আর গেটের কাছে গিয়ে দেখলাম স্যার কোনো গাড়ির টায়ারে চিহ্ন নেই কোনো ছাপ পাওয়া যায় নি আচ্ছা ঠিক আছে ধনঞ্জয়বাবু দেখুন আপনার বাড়ির সমস্ত টেলিফোন ট্র্যাপ করতে চাইছি কারণ কি যদি অনন্যাকে কেউ কিডন্যাপ করে থাকে তাহলে কিডন্যাপার নিশ্চয়ই ফোন করবে আর এই জন্য ইন্সপেক্টর শচীন আর পুরবী দুজনেই এখানে চার্জে থাকবে মীনাক্ষী দেবী আপনি একদম চিন্তা করবেন না একদম চিন্তা করবেন না আপনার মেয়েকে সুস্থ সবল অবস্থায় ফিরিয়ে দেব আমি কথা দিচ্ছি বিশ্বাস রাখুন আমরা ওর কোনো ক্ষতি হতে দেব না আর ধনঞ্জয় বাবু একটা কথা পরিষ্কার যে আপনি যে বাজিটা জ্বালিয়েছিলেন সেটার মধ্যে এমন কোন কেমিক্যাল মেশানো ছিল যেটার কারণে আপনারা সবাই অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন মানে আমরা সবাই বাজির জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছিলাম স্যার এরকম কি করে হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে ধনঞ্জয় বাবু অনেক কিছু হতে পারে আচ্ছা এই বাজিগুলো এনেছিল কে আমাদের বাড়ির কাজের লোক রামু প্রত্যেক বছর ওই বাজি কিনে নিয়ে আসে আর এই রামু এখন কোথায় রয়েছে ও তো নিজের বউ বাচ্চার কাছে দিওয়ালিতে ছুটি নিয়ে গেছে আমাদের আমার উপর পুরো বিশেষ আছে ও এটা কখনো করতে পারে না স্যার তবু মীনাক্ষী দেবী জিজ্ঞাসাবাদ তো করতেই হবে তাই না রামু থাকে কোথায় আগে ও বীর পাড়াতে রুম নাম্বার বত্রিশ স্যার হ্যালো হ্যাঁ কি কোথায় ঠিক আছে আমরা আসছি কি হচ্ছে সচিন স্যার একটা লোক ফোন করেছিল ও পুকুরের মাঝখানে একটা লাশ দেখেছে স্যার লাশ गुली मारे आशेपाशे लोक उचित मुखटा पुरो नष्ट चेना असम्भव देखो तर पकेटे कि आईडेंटिफिकेशन सर আর এতে চব্বিশ ঘন্টা তো লাগেই 
স্যার পকেটে তো কিছু নেই স্যার কিন্তু হাতে একটা আংটি আছে স্যার ওনার আঙুলগুলো তো পুড়ে গেছে মুখটাও নষ্ট করা হয়েছে আর আঙুলগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটাই বলা যায় যে খনি একদমই চায় না যে কেউ একে চিনতে পারুক তাহলে স্যার এই আংটিটা রেখে গেল কেন খনি এই একটা ভুল করে গেছে এই লোকটাকে সেটাই আংটি থেকে খুঁজে বের করতে হবে একটা কাজ করো বস্তি থেকে জিজ্ঞেস করো কেউ খুন হতে দেখেছে কিনা স্যার স্যার এখানে অনন্য নয় এখানে একটা লোকের লাশ পাওয়া গেছে না স্যার বুঝতে পারা যাচ্ছে না পুরো মুখটাই নষ্ট করে দিয়েছে যাতে কেউ চিনতে না পারে ঠিক আছে অভিজিৎ ওকে মীনাক্ষী দেবী ওই যে লাশটা পাওয়া গেছে ওটা কোনো লোকের লাশ অনন্য নয় থ্যাংক গড তাহলে दोकान नाम आतोष भाण्डार স্যার খুব বড় আর নাম করা দোকান ওটা হ্যাঁ স্যার ধনঞ্জয় দোকানে মালিককে খুব ভালো করে চেনে আর কিছু বছর ধরে আমরা ওখান থেকে বাজি কিনি আচ্ছা রামু ওই বাজিগুলো কিনে সোজা বাড়িতে এসেছিলেন নাকি অন্য কোথাও গিয়েছিলেন বাজি কেনার পর আমি মিষ্টির দোকানে গিয়েছিলাম মিনাকি ম্যাডাম মিষ্টি কিনতে বলেছিলেন তাহলে যখন তুমি মিষ্টি কিনছিলে তখন বাজিগুলো তোমার হাতে ছিল নাকি অন্য কোথাও রেখেছিল আমার হাতেই ছিল স্যার হ্যাঁ মনে পড়েছে মিষ্টি কিনেই যখনই আমি দোকান থেকে বাইরে এলাম একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলো বাজির ব্যাগ আর মিষ্টির ব্যাগ দুটোই আমার হাত থেকে পড়ে গেল মিষ্টির প্যাকেটগুলো আমি তুলছিলাম আর তখন ওই লোকটা বাজির ব্যাগটা গুছিয়ে আমার হাতে দিল সরি আর সরি বলে চলেও গেল মিষ্টির দোকানের ওখানে রামুর সঙ্গে কারোর ধাক্কা লাগে হাতের ব্যাগটা পড়ে যায় মানে ব্যাগের অদল বদল ওই সময় হয়েছে স্যার অদ্ভুত ব্যাপার তো এটাই যে অনন্যার মুক্তিপণ হিসাবে টাকা পয়সা চেয়ে কোনো ফোনও আসেনি এর মানে কি হতে পারে স্যার এটার মানে এটাই দাঁড়ায় পুরোবি যে অনন্যাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে টাকার জন্য নয় অন্য কোনো কারণে অন্য কোনো বিশেষ কারণে রামো এদিকে এসো মিষ্টির দোকানের ওখানে যে লোকটার সঙ্গে তোমার ধাক্কা লাগে ওর ফেসটা তো তুমি দেখেছিলে হ্যাঁ একটু একটু মনে আছে একটু একটু মনে আছে তো হ্যাঁ যতটুকু তোমার মনে আছে ওই দিয়ে স্কেচ করাও তুমি ওই লোকটার जल पावाटी मान सन्देह एकदम ठीक लोकटा के अन्न क्या मेरे लाश टा के पुके फेले गुलीटा पा ग बड़ बंदूक छड़ा छर्रा 
এসব কি বলছেন ডক্টর সালুখে একটা বড় বন্দুকের গুলি রিভলভারে ঢুকিয়ে কেউ কি করে চালাবে বলুন তো আরে ভাই এরকমটা হয়নি অভিজিৎ আসলে এই গলিটা দেশি কেউ হাতে তৈরি করেছে মানে কোন প্রফেশনাল কিলার তার মানে হলো কেউ একে মারার কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল কিন্তু কেন স্যার স্যার মনে হয় উনি কোনো গোপন কথা জানতেন হতে পারে কোনো না কোনো শত্রু তো এর অবশ্যই আছে ডক্টর সালুকে এই আংটি থেকে কিছু জানতে পারলেন না অভিজিৎ এই আংটির ওপর তো কোনো ধরনের কোনো চিহ্ন বা মার্ক দেখা যাচ্ছে আরে তাহলে এই লোকটার সম্বন্ধে আমরা জানবো কি করে এই লোকটি লম্বায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি আর বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশ বছর খোঁজ নিয়ে নাও আমি খোঁজ নিয়ে নিয়েছি স্যার থ্যাংক ইউ পঙ্কজ স্যার ওনার মিসিং রিপোর্ট কোনো পুলিশ স্টেশনে নেই স্যার অদ্ভুত ব্যাপার পঙ্কজ এবার তো তুমি না বলেই কাজটা করে ফেলেছ হ্যাঁ স্যার আসলে স্যার আজকাল একটু বেশি বকা খাচ্ছি তো তাই এটা করে একটু যদি প্রশংসা পাওয়া যায় তাই আর হ্যাঁ অভিজিৎ আর একটা কথা এই লোকটির হাতের আঙুলের মধ্যে আমি একটা বিশেষ ধরনের কেমিক্যাল পেয়েছি সারিকা টেস্ট করছে ইউ মিন সারিকা ম্যাম ও হ্যাঁ আই মিন সারিকা ম্যাডাম এখনই জানা যাবে জানা গেছে স্যার এই কেমিক্যালের নাম কার্বোফিলো কার্বোফিলো হ্যাঁ আর এই কেমিক্যালের ব্যবহার বিভিন্ন জিনিসপত্রে করা হয়ে থাকে যেমন কি খাবারে চাষের জন্য পাথর ভাঙার কাজে আর হ্যাঁ বাজির মধ্যেও বাজির মধ্যেও স্যার বাজির কারণেই তো অনন্যার ফ্যামিলির লোকের অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল স্যার এই লোকটার খুনের সাথে আর অনন্যার কিডন্যাপিংয়ের নিশ্চয়ই কোনো যোগাযোগ আছে ঠিক বলেছ ফ্রেডি সবার প্রথমে আমাদের এটা খুঁজে বের করতে হবে যে এরকম কতগুলো ফ্যাক্টরি আছে যেখানে কার্বোফিলো নামের কেমিক্যাল বানানো হয় স্যার দুটো ফ্যাক্টরি তো চেক করেই নিয়েছি এই চেম্বারওয়ালা ফ্যাক্টরিটা বাকি রয়ে গেছে স্যার সচিন যেগুলো আমরা খুঁজছি না মনে হয় তৃতীয় ফ্যাক্টরিতে আমরা পাবো আর পুরোবি ওই লোকটার ব্যাপারে কি জানতে পেরেছ যার সঙ্গে রামুর ধাক্কা লেগেছিল যে ওই বিষাক্ত বাজিগুলো রামুর ব্যাগে ভরে দিয়েছিল রামু এই সময় বিউরোতে ওই লোকটা স্কেচ তৈরি করছে গুড সচিন আর কত দূরে ফ্যাক্টরি আর একটুখানি দূরেই স্যার এই সিগন্যাল থেকে উটার নেই মাদিকে পড়বে কথা বলো তোমাদের এই ফ্যাক্টরিতে কতজন লোক কাজ করে এক শিফটে মোটামুটি ধরুন ওই তিরিশ পঁয়ত্রিশ জন কাজ করে আর তারা সবাই একসাথে আজকে এসেছে হ্যাঁ স্যার আজকে সবাই এসেছে এখানে হয়তো অনেকেই বাইরে গেছে টিফিন করতে আচ্ছা তোমরা এখানে এই জায়গায় যে বাজি তৈরি করো কোথায় সাপ্লাই করা হয় কিছু জানো তোমরা সেটা তো জানি না স্যার কিন্তু সাগর স্যার জানবেন উনি এখানকার ম্যানেজার আরে সাগর সাহেব তো আজ আসেনি উনি তো ছুটিতে আছেন তোমাদের সাগর সাহেব ছুটিতে আজকে আসেনি নাকি গত দুদিন থেকে আসছে না আপনি একদমই ঠিক কথা বলছেন স্যার সাগর বাবু দু তিন দিন ধরে ফ্যাক্টরিতে আসছেন না এই আংটিটা দেখো খুব ভালো করে দেখো হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে কেউ এই আংটিটা আগে দেখেছিলে হ্যাঁ কেউ জানো এই আংটির ব্যাপারে হ্যাঁ স্যার এই আংটিটা তো সাগর বাবুর কোথায় ও উনি ভালো আছেন তো তোমাদের সাগর সাহেব আর পৃথিবীতে নেই কি কি হয়েছে ওনার দেখুন কেউ ওনাকে খুন করে দিয়েছে 
আচ্ছা একটা কথা বলো তোমাদের সাগর সাহেবের কোনো প্রবলেম ছিল এখানে না স্যার উনি তো কারোর সঙ্গে গলা তুলে পর্যন্ত কথা বলতেন না তারপরেও কারোর সঙ্গে ওনার কোনো ঝগড়া হয়েছিল কি না বা কোনো টেনশন ছিল হ্যাঁ স্যার কিছুদিন ধরে উনি খুব টেনশনে ছিলেন খুবই সমস্যায় ছিলেন টেনশন কীরকম টেনশন বলেছ তোমাদের স্যার কিছুই তো বলেনি স্যার সারা দিন স্যার কেবিনের মধ্যেই বসে থাকতো আর স্যার আমাদের কাজ দেখবার জন্যও বাইরে আসতো না কখনো তোমাদের সাগর সাহেবের কেবিন কোথায় কেবিনটাকে খুব ভালো করে দেখো প্রত্যেকটা জিনিস আলাদা করে দেখো লেগে পড়ো কাজে কম্পিউটার থেকে বিশেষ কোনো তথ্য পেলাম না তো স্যার আমার মেয়ে কোথায় আছে এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিচ্ছেন না কেন ধনঞ্জয় বাবু এসব কি বলছেন আপনি আপনার আসল পরিচয়টা আমরা জানতে পেরেছি বুঝেছেন কি পরিচয় সাগর আপনার মেয়েকে ভালোবাসত আর ওরা দুজন ভবিষ্যতে বিয়েও করত কিন্তু আপনি সেটা পছন্দ করতেন না এই জন্য আপনি সাগরকে খুন করে দিয়েছেন আর মেয়েকে কিডন্যাপ করে দিয়েছেন যাতে কেউ জানতেই না পারে তাই তো আমি সাগরকে মারিনি আর আমি নিজের মেয়েকে কেন কিডন্যাপ করব। ও সত্যি কথা বলছে ধনঞ্জয় কখনই কাজ করতে পারে না কি হলো খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে না তো আমি তো ঠিক আছি একদম ঠিক আছে দেখো রিচা ভয় পেও না যা কিছু বলার আমাদের বলো হ্যাঁ এটা অনন্যার জীবনের প্রশ্ন বলো আসলে আসলে অনন্যা আর সাগর একে অপরকে ভালোবাসত ওরা ওরা বিয়েও করতে চেয়েছিল কিন্তু ধনঞ্জয় আঙ্কে এই সম্পর্কটা মেনে নেননি একবার যখন আমি অনন্যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম আমি দেখেছিলাম যে আঙ্কেল খুব রাগারাগি করছিলেন অনন্যার উপর আমি কি এই দিনটা দেখবার জন্য তোমাকে এত পড়াশোনা করিয়েছি মানুষ করেছি যাতে তুমি আমাদের ফ্যাক্টরির সাধারণ ম্যানেজারের সাথে প্রেম করো বাবা সাগর খুব ভালো একটা ছেলে আর ও আমাকে খুব ভালো রাখবে কচু ভালো রাখবে যে টাকা ও মাসে মাইনে পায় সেই টাকায় তোমার এক সপ্তাহের মেকআপ এর জিনিস আসে মাই ফোট আমি অ্যাডজাস্ট করে নেব কি অ্যাডজাস্ট করবে আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না একটা কথা মনে রেখো আজকের পর থেকে ওই সাগর নামটা যদি তুমি নিয়েছো তাহলে আপনি আপনি তো বলেছিলেন যে সাগরকে মেরে ফেলবেন কি বলেছিলেন না বলেননি হ্যাঁ বলেছিলাম হতে পারে আমি আগে বলেছি তার মানে তো এটা নয় যে আমি ওকে খুন করে ফেলে কেন বিশ্বাস করবো আপনাকে ধনঞ্জয় বাবু বলুন সাগরকে খুন আর অনন্যাকে কিডন্যাপিং এই দুটোর মাঝে যার কানেকশন আছে না সেটা হলো আপনি না স্যার আমি জোর দিয়ে বলতে পারি স্যার দাদা কাউকে খুন করতে পারে না দাদা খুনি নয় এটা ঠিক যে এই সম্বন্ধ আমাদের পছন্দ ছিল না ধনঞ্জয় নির্দোষ আমি মানছি যে ধনঞ্জয় সাগর আর অনন্যার বিয়ের ব্যাপারে খুশি ছিলেন না কিন্তু 
কালো আমাকে বলেছিল যে ধনঞ্জয় সাগরে বিয়ে দিয়ে দেবে কারণ এটাই যে স্যার ওর মেয়ের কষ্ট দেখতে পারছিল না ওই কথাটা নিজে আমাকে বলেছে স্যার শোনো আমার অনন্যার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে ও দুদিন ধরে কিছু খায়নি খালি ঘরে দরজা বন্ধ করে রয়েছে কারোর সঙ্গে কথাও বলছে না আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি কি কি করবে তুমি আমার মেয়ের সাথে ওর কিছু হয়ে গেলে আমি মরি না কি আমি ওর বাবা ও হলো আমার চোখের মনেই ওর কষ্ট থেকে আমি মোটি আনন্দিত নই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ও যদি সাগরের সাথে জীবন কাটাতে চায় তো আমি সেক্ষেত্রে রাজি আমি কন্যাদান করতে প্রস্তুত দেখুন এসি পি স্যার অনন্য আমার মেয়ে আর আমি নিজের মেয়ের দুঃখ দেখতে চাইনি এই ছবিটা দেখুন যে আপনাদের মধ্যে কেউ একে দেখেছেন হ্যাঁ আমি দেখেছি এই লোকটিকে আমার ফ্যাক্টরিতে দেখেছি আপনি কি পুরো শিওর হয়ে বলতে পারবেন যে আপনি এই লোকটাকেই দেখেছিলেন হ্যাঁ আমি নিশ্চিতভাবেই বলছি আমি এই লোকটাকে আমার ফ্যাক্টরিতে দেখেছি আচ্ছা সাগর খুন হয়েছে আর সাগর ধনঞ্জয় ফ্যাক্টরিতে কাজ করত আর এই লোকটা যে এই পুরো ফ্যামিলিটাকে অজ্ঞান করেছিল তাকেও ধনঞ্জয়ের ফ্যাক্টরিতে দেখা গেছে সচিন ধনঞ্জয়ের ফ্যাক্টরিতে কিছু না কিছু তো গোলমাল নিশ্চয়ই আছে আচ্ছা এই লোকটাকে তোমরা কেউ চেনো হ্যাঁ স্যার এই লোকটা আগে এখানে কাজ করত কিন্তু এর ব্যাপারে আমি কিচ্ছু জানি না স্যার কে বলতে পারবে এর ব্যাপারে হ্যাঁ বরুনই বলতে পারে এর ব্যাপারে বরুন হ্যাঁ স্যার কোথায় বরুন এতক্ষণ তো এখানেই ছিল কোথায় গেল পুরো দেখতে পেলে স্যার না স্যার জানি না কোথায় চলে গেছে ঠিক আছে তুমি ওইদিকে দেখো আমি এদিকে দেখছি চামারি করতাম তারপর দু তিনবার জেলেও গেছি কিন্তু এখন আমি সৎ পথে রোজগার করতে চাই স্যার কোন অন্যায় কাজ করতে চাই না অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন কিন্তু এ তো কোনো কথা বুঝতেই চাইতো না ববি আজকে কাজে আসেনি না স্যার দু সপ্তাহ আগে কোম্পানি ছেড়ে দিয়েছে তুমি জানো যে ও কোথায় থাকে না স্যার কিছু জানি না স্যার লোকরা বলল যে ববি ডিউটির সময় গেটের বাইরে যায়নি ববি কোনদিন গেটের বাইরে যায়নি বুঝেছ আমি সত্যি বলছি স্যার আমি মিথ্যে কথা বলছি না স্যার ও গেটের কাছে যেত কাজ ছেড়ে চলে যেত আচ্ছা সচিন এই ফ্যাক্টরির গত তিন দিনের সিসিটিভি ফুটেজ নাও স্যার ববি যে ডিপার্টমেন্টে কাজ করত সেখানকার চারটে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ পেয়েছি চলো আমরা দেখি
স্যার ববি রোজ দুপুরবেলা দুটোর সময় লাঞ্চের পরে এই দরজাটা দিয়ে বাইরে যেত এই দেখুন স্যার দ্বিতীয় দিনও ঠিক দুটোর সময় একই দরজা দিয়ে বাইরে গেল স্যার এই ববি না তো কারোর সাথে দেখা করেছে না কারোর সাথে ফোনে কথা বলেছে আর তারপর পনেরো মিনিট পর আবার নিজের জায়গায় ফিরে চলে এলো হ্যাঁ কিন্তু যাচ্ছে কোথায় স্যার বাথরুমে যাচ্ছিল মনে হয় হ্যাঁ পঙ্কজ বাথরুম কিভাবে যাবে ও বাথরুম ওই দিকে রজত থার্ড ডে ফুটেজটা দেখাও ইয়ে স্যার এই দেখো ঠিক দুটোর সময়ই ও বাইরে যাচ্ছে কিন্তু যাচ্ছে ও কোথায় কোথায় যাচ্ছে ও कैमरार दिखे और হাতের ওপর জুম করো যখন আমরা ধনঞ্জয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম তখন এই কালো ঘড়িটা আমি ধনঞ্জয়ের ছোট ভাই যতীনের হাতে কালো ঘড়িটা দেখেছিলাম যতীনের হাতে যতীন অনন্যার কাকা বাবু হ্যাঁ স্যার যতীন ববির হাতে কিছু একটা দিল তাতে এটা পরিষ্কার যে দুজনে কানেক্টেড স্যার মানে যতীন বাবু নিজের ভাইজি অনন্যাকে কিডন্যাপ করিয়েছে এটা কি করে সম্ভব পরিবারের সবাই যখন বাজি পোড়ানোর পর অজ্ঞান হয়ে যায় তখন যতীন বাবু তো বাড়িতেই ছিলেন হ্যাঁ স্যার আর আমরা যখন জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম তখন যতীন বাবু তো ওখানেই ছিল এই পুরো চক্রান্ততে যতীন তো আছেই তারপরে যতীনের সঙ্গে আরও কেউ আছে ওর সঙ্গে কেউ আছে স্যার এই ববি তো আছেই সঙ্গে আরো অনেকে আছে স্যার তাহলে তো আমাদের যতীনকে এখনই অ্যারেস্ট করা উচিত না হলে না পুরোবি না যতীন তো একটা চারাপোনা মাছ ছোট মাছ ওকে সাঁতার কাটতে দাও এরপরে এমন জাল বিছাবো যে অন্য মাছের সাথে রাঘব বোয়ালো হাতে আসবে प्रयोजन पड़े होते कारो संगे देखा करते হয়তো অনন্যাকে এখানেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ও
Get in. Sir, hoy te juntas. Hey, tan bolsí. Now let's get the gully corvo. Bahir bebo har onik kore chish. Ebar ek tu mukher bebo har kor. Ball ti onun na ke kano kidnap kore chish. Sir, onun na ke kidnap abhi kori ni. Mitte kora ball bina budhe chish. Sir, me mitte kora ball chhi na. Onun na mar bhai ji. Abhi oke kuch bhalo bhai chhi. ये देखो मिथ्या कान्ना के दिया मदर्श हमने कोनो लाभ हुए ना बुझे जो तुम्ही मिथ्या कथा बोलो ना आम्रा सीसीटीवी फुटेज देखे जी फैक्टरी और आम्रा जानी जब तुम्ही बॉबी रोए काज करो तू ही चिट्ठी ते बॉबी के की लिखे चली जो अनुन ना के किडनैप करते हाँ सर सर वो लोगों में किचु लिखी नहीं आमी देख तू ही मोर भी तू यहाँ पर शोइ मोर सर 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 प्लीज आ मिस शोटी बोलती प्लीज गुली चला बिन्ना ताले बोल बोल सर अशुले थोड़ा जय भर बॉडो ताता पूरों पर बनाओ निक दिन रख चिलो फैक्ट्री पूरों रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरों अथर्जिटी ओरी हाथे चिलो और तो जो शॉप पर इस रोमांबी कोटम यह तो गुले बाबी आमर का चेष्टा चिलो, वो बोले चिलो जो वो एस बेन केमिकल रहे काज करते हैं, वो बोले चिलो, जब ये मैं एस बेन केमिकल के शाह जो कोरी, ताहुले वो आमर के एस बेन कंपनी के बॉस बनिए देबे, सीईओ बनिए देबे, किरा कुम, किरा कुम शाह जो, वो बोले चिलो जो, आमी जानू बाबी के, आमदेर कंपनी के तू ही चिट्ठी ते बॉबी के की लिखे चली। उते के मिकले फॉर्मूला चिलो सर। अरे वाह, घोड़ेर शोधतू बीबीशॉन हाँ। अरे फ्लैट की कोट के चिली तू ही। सर जो खुना मैं जानते पड़ लम जे ऑनों ने के किडनैप करा हुए चे। तो खुना मर कुप चिंता होलो सर। अमर कुप खारा प्लीगे चिलो। हमें पूरों शंदे ह हमें जेटा करें चुकु भूल करें ची ताई नहीं हमें खूब लोची तो सर किंतु अनुन नामन निजे मेर मोतो सर प्लीज ओके बात ये दिन जो दियो रखी चुहो है जाए तो हले हमें निजी के को गुड़ को हम कुत्ते पार बने सर प्लीज हेल्प अस सर प्लीज किंतु एक टक तो ठीक बॉबी एसबीएन केमिकल से कोनो काजी कोट तो ना ये शॉप क
तुम ही गुली चलाते थे को और कुछ सर रेडी तुम ये की जाओ पंकज पंकज वही दिख दिए तुम ही वही दिख दिए जाओ अमित दिख दिए जाते पंकज टा पे मर ना मर हेलो सारिका मैम हम्म आश्चर्य तो माँगे बोलते चाहिए जे तुमरा वो एक बाड़ी भेतो थे के जे रक्त टा पे चिले ना रक्त चमत्कार वो ही रक्त टा शागोरेरी अरे बाह इबार तातरी बेर को रेफल लेने अरे भाई आश्चर्य को तो अच्छे जो वो एसीबी प्रदुमन नहीं ना वो थाकले वो के वो के एक टू खेपनो जन्ने सस्पेंस बढ़ानो जन्ने � शागोर के वही बारी तेरी मारा हुए चिलो और तार पौड़ लाश टके नहीं पुकड़े फिल्म दवा है। सर, मुने होच्छे शागोर बॉबी के बेपरे छोटा जिने के चिलो, ताई और पीछू कोरे और बारी उब्दी जाए। ये तो जोखुनी हो जानते पल्लो, तो खुनी शागोर के खून कोरे दाए। शागोर और अनुन्ना रेफियर चोल चिलो, ताहोले एही बार शंपूर न बैपट्टा आमर मौकोचे ढूँगलो। किंतु सर बॉबी फैक्टरी ते कैनो काज करते जाबे? वो रुद्देशो की चिलो? इटाई तो जानते हवे पंकोज। ओबीजीत? हाँ सारिका देवी। अब हाँ प्लीज थैंक यू। हाँ बोलो। ओबीजीत तुमने जे पूरा फोटोग्राफ्स टा नियेशे चिले? I had to take care of my family, but I don't want to take care of my family. Why don't you take care of your family? 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 बॉबी यार इरा दुजोन निश्चय यूर सोंगी सर इड हाथे वही चीन होटा किशर चीन होटा टैटू बनिए चे हाथे आर एक टप्पा पर नोट करो चो ये तीन जोने रहाते ही एक ही अकोम टैटू आ चे एक्सक्यूज मी हेलो की अच्छा ना ना आपने आपने चिंता कर बिन्ना अमरा चेष्टा कर ची ओके धरनजय बाबू फोन करे चले न उनका फैक्ट्री से क्या केमिकल पाव जाते हैं ना सर ये तो निश्चित ही बॉबी रहता थे मुने तो शेरा कुमी होते हैं सर ये केमिकल टा बॉबी र कौन काजे लग दे पारे बोलूँ तो कौन ना कौन प्लान तो निश्चित ह तारे ते हमादर एक जोनी शहाद जो कुट्टे पर। Why are you 
खबर चलो तैरू खुजे पुलिस जैगार बेपारे की तुम्हारा सबा मिले पुलिस आत्मसमर्पण करो पुलिस तुम्हारे चारिदिक घिरे फेले सारेंडार करते ही गुली चला बिल्ले सर आ
चलो बेरो रात रही जगह टा मदर पका करते हैं अबे तुम रखा ना अरे चिंते पड़ लेना आमादर का चिखावट चले पुलिस ये कहने आक्रमण कर बे ये जो नया मने कहने से ची तुम अंदर बाजा थे चलो दारी दारी मुक्की देख चलो हे तुम रखी एक गैंगर मेंबर आगे तो तुम अंदर कौन हो ये देखी नहीं शॉला बीमान माथा गर्म कर दीच्छे हैं ऐके तो तुम्हारे देखने बाचा थे इलम बात जोन पुलिस के माल लाम अरे कौन जीगेश को चिके तुम रा ठीक है ठीक है ठीक है आमित चिने नहीं चिया चिने का चुतो है चिने नहीं ची ओ भाई ऐडा काज कोडी जाए ये बच्चा ही चल 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 है एक है ना शॉप ठीक अच्छा बॉस ना बॉस हमरे एक तो बाद ही पहुंची जावो ना बॉस एमुन भावनर कोनो बैपर नहीं और माथा गर्म हुई अच्छे और हमारी गर्लफ्रेंड ने चक्करे आमर माथा जंत्रों ना कोच्चे तो अभी है चे एक बार जो देखियो बीए को रे फेसे जाए ना ताहुले हाँ बोलो ना ना अब ना माने आमी बोलते चाहिए ऐ तुम्हीं गाड़ी चलाओ ना आमी ये टाइप बोलते चाहिए नहीं अरे शोनो हाँ ठीक है जब बस आमी शॉप की जो सामने ने वो बस कोनो प्रॉब्लम हो बिना हाँ आमी वो जेपी रोडेर बाड़ी टेट थे दुटो मेके आनर्जन ठीक समय सब काज हो जावे। ओके बॉस। ओके ओके बॉस। अरे आमी चोले आज भी। अरे तुम्हीं गाड़ी चलाओ ना की सुन चो। करो जुनिश पत्रो, वो था रखता है मुने आ चुतो। अरे रोज कर का जावा देर, शाब्द चलो। ठीक है ठीक है जाए, इधर शाहज कौन ना? ए चल, दे। ए भेदो तेरे मेरे को शाहज। मालूम है चामा जिग्गेस करेंगी, रावल शाला केस के जेतन। अच्छा, ताहोले ये टाइ हुलो इधर ठेक। ब्यूरोते फोन करते होंगे। एक तक कथा बोल बो भाई। लाइफ है जी कोनो पेपरे फेशे के लिए चाप नहीं। किन्तु गर्लफ्रेंड के पेपरे फेशे के लिए चाप। हेलो। हाँ डार्लिंग। डार्लिंग। प्राण जो प्राण बोले ना तो प्राण नहीं डार्लिंग 
কয়েকদিনের জন্য তোর থেকে দূরে চলে এসেছি তাই তুই আমাকে ভুলে গেলি হ্যাঁ আরে এটা 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 রং নাম্বার হয়েছে ফোন রাখ ফোন রাখ তো বললাম না ফোন রাখ কার ফোন ওটা ডার্লিং স্যার কেউ একজন আমাকে বিরক্ত করে মারছে নিজের গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতে চাইছে হ্যালো এসি বি পদ ওয়ান হিয়ার কে বলছেন আপনি ডার্লিং আমি একটা ইম্পর্টেন্ট কাজে আছি বিশ্বাস করো তুমি আমি ওই গোডাউনে আটকে গেছি গোডাউনটা কোথায় আচ্ছা আচ্ছা তোমার রাগ আমি এক্ষুনি ঠান্ডা করে দিচ্ছি আসার সময় আমার জেপি নগরে আমার বাড়ি থেকে দুটো পার্সেল আনতে কিন্তু একদম ভুলো না তাহলে কিন্তু খুব সমস্যা হয়ে যাবে ঠিক আছে আর অভিজিৎ হ্যালো অভিজিৎ কেটে দিয়েছে জেপি রোড জেপি রোডের ওখানে বাড়িতে দুটো পার্সেল মনে হয় বদমাশগুলো দুটো মেয়েকে জেপি রোডের বাড়িতে বন্দি করে রেখেছে শ্রেয়ার প্রবি কোথায় তুমি কে কে আমি আমাকে চিনতে পারছো না আমি বংশী হাটেলা এখানে কখন এলে দশ মিনিট সাতাশ সেকেন্ড আগে এসেছি অবশ্য পৃথিবীতে অনেক আগেই এসেছি তা কোথেকে আসা হলো এ এক মিনিট এক মিনিট আমাকে কেন এত প্রশ্ন করা হচ্ছে হ্যাঁ আমার সঙ্গে কি কেবিসি খেলছো নাকি আরে ভাই এই টেম্পুর সঙ্গে এসেছি আবার কি আচ্ছা চন্দনের সঙ্গে এসেছো তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই চন্দনের সঙ্গে এসেছি এ চন্দন আমাদের গ্যাং এর ট্যাটু আছে আর এরা দুজন আমাদের পুলিশের হাত থেকেও বাঁচিয়েছে আর পুলিশের উপর গুলিও করেছে বস এরা গুলি চালালো আর তুই তোর বুদ্ধিটা কাজ লাগালি না এটা জানার চেষ্টা করলি না যে ওই পুলিশগুলো আসল না নকল বস আমরা অভিনয় করছি না এই গ্যাং এর মেম্বার আর খুব বিশ্বস্ত বিশ্বস্ত এটা কি করছো গানফান নিয়ে কি করছো না দেখা নিজের বিশ্বস্ততা মারে কে চালা দেখি তুই কত বিশ্বস্ত
কথা বার করার জন্য শুধু তোর মুখ নয় তোর হাত পাগুলো ভেঙে রেখে দেব বল কে তুই বল এখন শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে আমাদের গায়ে হাত তুলে খুব বড় ভুল করছিস তুই गैंग मेम्बर गैंग ढुके गल ना बबी दादा धरे फेले सब सत्य बोले देवे मरबे तो मरबी नौटांगी बंद करो नाले खुली उड़िए देव निजे गान नीचे फेले दाओ फेल फास्टी अरे कार मुख देखे उठे आज पूरा सी आई डी टीम आवार सामने माथा नीचू कर दाड़िए बोलो बोलो आगे का संगे कला अग्निपिंड चले पुरे छाई की करते चाहिए तोरा बजी गुल 
করতে চাই না করে ফেলেছি কি বলতে চাইছিস মানেটা এই এর থেকে বেশি বাজি যেখানে পৌঁছানোর ছিল সেখানে পৌঁছে গেছে কি এখন তো শুধু বাস্ট করবে বাস্ট বোম দেওয়ালি হ্যাপি দেওয়ালি শুভ দিওয়ালি টেনশন করো না সচিন জিপিএস সিস্টেম থেকে বোঝা যাবে ওরা কোথায় আছে এক কাজ করো ইউটার্ন নাও ইউটার্ন নিয়ে ওই দিকটা চলো टेम्पोटे <laughs> জিপিএস ট্র্যাকার এটার মধ্যে লাগানো আছে স্যার ও নো তার মানে হচ্ছে যে কিডন্যাপাররা আগেই জানতে পেরেছিল যে আমরা ওদেরকে ফলো করে আসছি সেই জন্যই ওরা আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য এটা এখানে লাগিয়ে দেয় আমার শ্রেয়া আর পুরবীর জন্য চিন্তা কি জানি ওই বদমাশরা কোথায় নিয়ে গেল ওদের এটা আবার কি হ্যালো তোমার 
उडस्पीकार थैंकू सर रास्ता तो सी सी टी डकार्डर दिखे जाए एक क्या करो शचीन गाड़ी टाक डकर दिखे नहीं चलो से पूर्वी के ओखने पाव जाए
আজকের পর থেকে এই পৃথিবীর মাটিতে তোরা পাও রাখতে পারবি না আর তোদের বাড়ির লোকজন তোদেরকে কোনোদিন খুঁজেও পাবে না ভাই প্ল্যান অনুযায়ী সব কিছু সেটিং হয়ে গেছে ভোট এক্ষুনি চলে আসবে আর তারপর আমরা বেরিয়ে যাব সিআইডি মেয়েরা সবাই ঠিক আছে তো তাহলে অনন্যা কোথায় স্যার ওই যে শেয়া সচিন এখানে দাঁড়াও এই আমরা এগোচ্ছি না কিন্তু তুমি অনন্যাকে কিচ্ছু করবে না বিদেশ যাওয়ার খুব শখ তাই না তুমি রিচা তুই 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 আবার সব থেকে ভালো বান্ধবী তুই কেন সব করলি আর যেটা তোর পরিবার আমার সঙ্গে করেছে ধনঞ্জয় <laughs> 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 আমি 
আজ থেকে ঠিক এক বছর আগে দীপাবলি দিনই অজয়ের মৃত্যু হয়েছিল তখন আমি ঠিক করেছিলাম যে এবারে দীপাবলিতে আমি আমি সকলের জীবনে অন্ধকার এনে দেব কোন কালো অন্ধকার ওই মেয়েদের নিয়ে তুমি কি করতে ড্রাগ স্মাগলিং এই মেয়েদের দেহের ভেতর ড্রাগ ঢুকিয়ে দিতাম আমরা আর সাগর এসব জেনে ফেলেছিল আর সাগর এই সব অনন্যাকে বলে দিত এই জন্য তুমি ওকে মেরে ফেললে কিন্তু অনন্যা ও কি ক্ষতি করেছে তোমার এক ঢিলে দুই পাখি মারার প্ল্যান করেছিলাম একদিকে আমার এই স্মাগলিং এর কাজটাও চলতে থাকতো আর আর ধনঞ্জয় আঙ্কেল তো এটা বুঝতে পারতো যে যখন কাছের লোক দূরে চলে যায় তখন কত কষ্ট হয় কিন্তু তুমিও যা করেছো সেগুলো ভুল করেছো কি পেলে তুমি তোমার সমস্ত প্ল্যান বরবাদ হয়ে গেল না হয়নি এর থেকেও এর থেকেও অনেক বড় প্ল্যান আছে আমার যেটা যেটা ধনঞ্জয় আঙ্কেলকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব করে দেবে নিঃস্ব প্রতিশোধের আগুনে তুমি পাগল হয়ে গেছো নিয়ে যাও একে खबर <laughs> আপনার মেয়ে অনন্যাকে পাওয়া গেছে ও একদম ঠিক আছে সুস্থ সবল অবস্থায় কিন্তু আরও একটা কথা এই পুরো ষড়যন্ত্রটা অনন্যার সব থেকে প্রিয় বন্ধু রিচা করেছে রিচা করেছে কেন স্যার এটা পরে বলবো কিন্তু আগে একটা কথা বলুন যে আপনি দীপাবলি উপলক্ষে কোনো ফাংশনের প্ল্যান করেছেন আমি বলতে চাইছি আপনার ফ্যামিলির সঙ্গে বিজনেস অ্যাসোসিয়েটদের সঙ্গে বা ধরুন ইউনো ওর থেকেও কোনো বড় ফাংশন এরকম তো কিছু নেই স্যার তবে হ্যাঁ অন্যান্য বছরের মতো এবছরও আমাদের কোম্পানি আর ডি গ্রাউন্ডে একটা চ্যারিটি ফাংশনের আয়োজন করেছে আর ডি গ্রাউন্ডে বন্ধুগণ ভাই বোনেরা আজ দীপাবলির এই শুভ অপূর্ব দিনে আমি শ্রীমান ধনঞ্জয় বাবুকে আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি যিনি প্রতি বছরের মতো এই বছরেও দীপাবলির এই আয়োজন করেছেন এই বছরেও সমারোহের শুভারম্ভ সেই বাচ্চাটাই করবে যে পড়াশোনায় প্রথম হয়েছে আমি খুব গর্বের সাথে ওই বাচ্চাটার বাবার কাছে আবেদন করছি যে উনি রোহিতকে দিয়ে বাজি জ্বালিয়ে এই সমারোহের শুভারম্ভ করুক दीपावल आनंदे मेते उठ তুমি আর পঙ্কজ ওই বাজিগুলো এখান থেকে নিয়ে যাও ভাগ্যিস আমরা সঠিক সময় এলাম না হলে সব ধ্বংস হয়ে যেত হ্যাঁ অভিজিৎ যার শেষ ভালো তার সব ভালো আরে আর আপনাদেরও বলছি খুব সাবধানে বাজি জ্বালাবেন আর দীপাবলির আনন্দে মেতে উঠুন আমাদের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাই হ্যাপি দিওয়ালি ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল 
click the show links and enjoy watching the videos.